ஹலோ வியூவர்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தங்கத்தை பற்றி தான் இப்போ தங்கத்தோட டிமாண்ட் எதுக்காக அதிகமாக இருக்குது தங்கம் நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கப்படுது இப்போ கிடைக்கப்படுறது பற்றி பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்க இப்போ நம்ம பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நம்ம பூமி மேலே ஒரு வெண்கல் பட்டதுனால தான் நம்மளுக்கு தங்கம் கிடச்சி அந்த வெண்கல் ஃபுல்லாகவே தங்கத்தால் நிரப்பப்பட்ட வெண்கல் அந்த வெண்கல் பட்டதுனால அந்த நம்ம பூமியில் இருக்கிற வெப்பத்தினால ஃபுல்லாகவே அந்த வந்து அந்த வெண்கல் வந்து ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆனிச்சு அப்படின்னா ஃபுல்லாக உருகி ஃபுல்லாக நம்ம உலகம் ஃபுல்லாக பரவானதுனால தான் நம்மளுக்கு தங்கம் கிடைக்கப்படுது இதுதான் உண்மை இப்போ வந்து தங்கத்தோட டிமாண்ட் எதுக்காக எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் சொல்லலாம் இப்போ வந்து தங்கம் நம்மளுக்கு சும்மா கிடச்சது எவ்வளோ விலைக்கு விற்கிறாங்கன்னு பார்க்க இது எதற்காக எவ்வளோ விலைக்கு விற்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்க இப்போ ஒரு தங்கம் வந்து விற்பனைக்கு வரத்துக்கு இப்போ வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சி இப்போ இந்த இடத்துல தங்கம் இருக்குதுன்னு பார்த்து அவங்க வந்து தோண்டி தங்கத்தை எடுத்து அதை விற்பனைக்கு விடுறதுக்கு வந்து பத்து வருஷம் ஆகும் சுமார் பத்து வருஷம் இப்போ தங்கம் கிடச்சின்னு ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் விற்பனைக்கு வர்றதுக்கு பத்து வருஷம் ஆகும் அது யானு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இப்போ நம்ம போர் போடுற மாதிரி அவங்களும் ஒரு கருவி வச்சு செக் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல தண்ணி இருக்கு நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அந்த இடத்துல தங்கம் இருக்கான்னு அவங்க ஒரு கருவி வச்சு பார்ப்பாங்க அந்த கருவிக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து பார்த்து இங்கே இருந்தால் தங்கம் இருக்குதுன்னு பார்த்து அதுக்கப்புறம் அவங்க நோண்ட ஆரம்பிப்பாங்க தோண்ட ஆரம்பிச்சு ஃபுல்லாகவே ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் வேலையாட்களை வச்சு ஃபுல்லாகவே தோண்டி இந்த இடத்துல இருக்கிற தங்கத்தைலாம் எடுப்பாங்க அதுவுமே தங்கம் வந்து கற்களாக கிடைக்காது இப்போ வந்து க தங்க கட்டியாக கிடைக்காது அது வந்து ஒவ்வொரு துவல்களில் இப்போ பாறைகளில் ரவுண்டு ஒட்டி ஒட்டி தான் இருக்கு ஏன்னா அது வந்து மெல்ட் ஆனதுனால ஒவ்வொரு துவல்களாக ஒட்டி இருக்கும் மண் மண்ணில் ஒட்டி இருக்கும் க இப்போ இரும்பில் ஒட்டி இருக்கும் வெளியில் ஒட்டி இருக்கும் அந்த எல்லாமே அது வந்து செப்ரேட் ஆகுவாங்க எடுத்து ஃபுல்லாகவே அது வந்து மெல்ட் ஆக்கி தங்கம் தனியாக எல்லாத்தையும் பிரித்து எல்லாம் செப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு செப்ரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அது வந்து அவங்க வந்து தங்க பிஸ்கெட்டாக பண்ணுவாங்க இப்போ தங்க பிஸ்கெட்டாக பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுவாங்க அவங்க ஏற்றுமதி வந்து இப்போ இந்தியாவுக்கு பண்ணுறது தான் வச்சுக்க இந்தியாவில் யார் வாங்குவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தங்கத்தை இப்போ வந்து ஒவ்வொரு பேங்க் தான் வாங்குவோம் அந்த பேங்க் வந்து தங்க கட்டியை வாங்கி அவங்க வந்து சப்ளை பண்ணுவாங்க மார்க்கெட்டுக்கு இப்போ த அவங்க சப்ளை பண்ணி அதுக்கப்புறம் கடைக்காரங்க சப் கடைக்காரங்களுக்கு போய் அவங்க தான் அவங்க சைனா இல்லை மோதிரமாக அவங்கவுங்க டிசைன் ஒவ்வொருத்தர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் விற்பனைக்கு வரும் அதுக்கு எல்லாருமே இப்போ இப்போ வந்து பத்து வருஷம் ஆகும்னு நான் சொன்னேன் இப்போ தங்கம் வந்து இப்போ வந்து விற்பனைக்கு வரும் பத்து வருஷம் அந்த பத்து வருஷம் வேலையாட்களுக்கு அவ்வளோ சம்பளம் கொடுக்கணும் அது எல்லாமே கணித்து மொத்தம் அந்த வேலையாட்கள் இப்போ பேங்க் ஊழியர்கள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு காசு இப்போ வந்து அங்கேருந்து இப்போ அந்த மெல்ட் ஆக அப்படின்னா மெல்ட் ஆகினாங்கள்ல தங்கத்தை மெல்ட் ஆக்கி அவங்க வந்து ஒரு சைனா மாதிரமாக பண்ணுறவங்க அவங்களுக்கு ஒரு காசு இப்போ வந்து தங்க விற்பனையாளர்கள் அவங்களுக்கு ஒரு காசு மொத்த காசு எடுத்துக்கிட்டு தான் அவங்க வந்து ஃபுல்லாக இப்போ இப்போ எடுத்ததுனால அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வேணும் இல்லை அந்த ப்ராஃபிட் எல்லாத்தையும் சேர்த்தி வச்சு அதுக்கு தான் ஒரு ப்ரைஸ் ஆகுவாங்க அதனால தான் ஒரு கிராமோட விலை வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூவா இப்போ வந்து தங்கத்தோட விலை இப்போ அதுக்கு தான் ஒரு கிராமுக்கும் இவ்வளோ விலை விலை வந்து விதிக்கப்படுது அது யான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மொத்தமாக இப்போ வந்து தங்கம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் மொத்தம் இப்போ இப்போ எனக்கு இப்போ வந்து எனக்கு எவ்வளோ ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் கிராம் மட்டும் தான் கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி எயிட் கிராம் மட்டும் தான் கிடைக்கும் அவ்வளோ குறைவாக தான் தங்க இருக்குது ஒரு பர்சனுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் கிராம் வரைக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்னா டோட்டல் வேர்ல்டில் அவ்வளோ தங்க தான் இருக்குது இப்போ வந்து அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இப்போ ஒவ்வொரு நாள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாகுது ரொம்ப கம்மியாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்க இப்போ வந்து அந்த பத்து வருஷத்தில் ரொம்ப இப்போ ஒரு கிலோவும் கிடைக்கலாம் பத்து இப்போ சும்மா சொல்கிற எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம நூறு பேர் இருக்கிறாங்கன்னா நூறு பேர்த்தில் இப்போ வந்து ஐம்பது கிலோ தான் கிடைக்குது தங்கம் வந்து ஐம்பது கிலோ கிடச்சா வச்சு அதோட ப்ரைஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக தான் இருக்கும் அதே நூற்றம்பது கிலோ கிடச்சா ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் இப்போ தங்கம் வந்து ரொம்ப குறைவாக கிடைக்கிறதுனால அதேமாதிரி ரொம்ப ஆட்கள் வந்து பப்ளிக் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் தங்கத்தோட டிமாண்ட் வந்து ரொம்பவே ஹை லெவலில் இருக்குது பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் ப